Je suis diététicienne depuis trois ans chez Lily. Je vais au domicile des patients, installer le matériel pour la nutrition entérale, des patients qui ne peuvent plus ou pas manger par la bouche. Ça consiste à organiser le retour à domicile des patients et à effectuer des suivis pour faire un lien entre l'hôpital et le domicile, donner des nouvelles du patient au prescripteur. On gère nos patients en toute autonomie. Derrière, effectivement, on est une équipe, on est une équipe pluridisciplinaire. Euh, on travaille avec des infirmiers libéraux, on travaille avec des assistantes sociales, on travaille avec des orthophonistes, des kinés euh, qui interviennent au domicile, puisque souvent les personnes qui sont atteintes, qui ont besoin de nutrition entérale, euh, n'ont pas juste besoin de nutrition entérale, il y a une rééducation derrière. Un entretien, ce n'est pas 30 minutes top chrono, on ne parle pas juste de diététique. Il y a des liens qui se créent, on est euh, un peu leur, euh, leur personne de confiance. Orthophoniste, voilà. kiné, et puis bah, du coup, avec Sébastien, l'infirmier, ça se passe bien. Quel bon infirmier Il faut des compétences, c'est sûr. Bah, déjà, il y a l'aspect technique, effectivement, euh, avec le matériel à maîtriser. Le champ est assez large au niveau des compétences euh, sur les pathologies. Il y a quand même beaucoup de maladies euh, spécifiques qui demandent une nutrition, et pas forcément euh, chez tous les patients, c'est-à-dire une maladie ne va pas forcément amener à de la nutrition entérale, c'est au cas par cas. Donc il y a beaucoup de pathologies différentes, effectivement, et ça permet de ne pas avoir non plus de routine, finalement. Comment on se forme quand on va au milieu hospitalier euh, On demande à l'équipe hospitalière sur quoi il faut être vigilant. Après, ben, on a des formations aussi au sein de la société. Ce qu'on fait beaucoup, euh, c'est quand on a un cas un peu particulier, ben, on se donne un petit coup de fil entre diététiciennes, entre collègues, à se dire, ben, voilà, euh, euh, telle personne réagit comme ça, comment je peux réagir, comment toi tu ferais Des fois, les patients, on leur demande directement, puisque ça leur fait même plaisir de parler de leur maladie. Ça montre qu'on s'intéresse à eux. Moi, je trouve ça important aussi d'avoir leur, euh, leur point de vue sur leur maladie, comment ils la, comment ils la perçoivent et ce qu'ils savent de la maladie aussi. Comment je peux décrire mon métier C'est un métier passionnant, euh, qui demande beaucoup d'investissement et qui a une, une réelle importance. Ça a été prouvé qu'un patient se remet mieux quand il est dans son contexte intime qu'à l'hôpital. Il soigne mieux, il guérit mieux, le moral est meilleur. Ce n'est pas un métier qui est toujours facile. On a des fois des prises en charge à la dernière minute. On doit se démener pour que le patient il puisse rentrer dans les meilleures conditions. C'est facile pour nous chez Elivi parce qu'on a effectivement une façon de fonctionner qui rend les choses assez pratiques. On est sur une agence nationale, donc un suivi, un suivi qui est facilité. C'est vraiment une satisfaction de voir qu'on peut aider son prochain et qu'on est là pour leur faire du bien. Pour moi, mon métier, je pourrais le qualifier en disant qu'il est riche humainement et intellectuellement.